how are you? I am fine. Myself, Obi Croy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, just we are going to cover some important, very, very important questions and very tough also from the straight line chapter for class 11. Okay. So, in this lecture, just I think, uh, uh, so far I know that in the last lecture, just I had told you that uh, uh, the straight line chapter is about to complete. Okay. So, the, actually, these two or three lectures are left. Hmm. Uh, where the different uh, pattern of questions and different types of important questions will be solved. Okay, so it is uh, this chapter is about to complete. Today's concept is and today's topic is how to convert a general straight line equation to the normal form of the straight line. Okay, general form means ax plus by plus c equals to zero and normal form. हम लोग जानते हैं x cos alpha plus y sin alpha equals to p. तो ये सब हम लोग जो है हम लोग जानते हैं पहले से ठीक है तो यही जब एक नॉर्म एक जनरल फॉर्म को आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम्म कैसे कैसे इसको यूटिलाइज करना है कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब भी हम लोग देखेंगे तो जस्ट गिव द हेडिंग conversion of general form of straight line straight line to normal form of straight We know that we know that we know that general form general form of straight line is a x plus b y plus c equals to zero. It is the general form of a straight line. Okay. <clears throat> so the normal. So the normal form is minus a by root over a square plus b square minus b by root over a square plus b square into y equals to minus c by root over a square plus b square. Just you should not uh, give this minus sign and you should use this mod sign also. Okay. So if you have the normal straight line equation in this form, then if you want to express this normal straight line equation to the normal form of the straight line, then just you have to use this concept. This concept that means a b c values here a is this b is this and c is this so whatever the values of a b c will be given in the question that should be placed here in this form okay so if you will get this type of formations that will be the normal form of the straight line where cos alpha equals to minus a by root over a square plus b square sin alpha equals to minus b by root over a square plus b square p by p equals to c by root over a square plus b square okay because x cos alpha plus y sin alpha equals to p here in place of cos alpha this is there that means cos alpha value is minus a by root over a square plus b square sin alpha value is minus b by root over a square plus b square and p equals to c by root over s square plus b square okay Achha. so this is the conversion actually okay so from the normal form how to convert this uh, to the norm uh, actually this general form to the normal form that is the conversion just you should use uh, uh, this type of formations just write where just write this thing, line here 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 just write this line 
here here p equals to c by mod c by root over s square plus b square is the distance from the origin okay jo p ka value milega yahi p ka value hoga kya distance from the origin kyunki normal form mein hum log jante hain ki aisa aisa figure ho और ये जो होता है ना ये लेंथ का हम लोग P से डिनोट करते हैं तो दैट मीन P का जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा ये परपेंडिकुलर का लेंथ होगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस है ना ये ये ओरिजिन है ना जीरो को मत जीरो तो दैट मीन अल्टीमेटली इफ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P दैट विल बी अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके सो दैट मींस अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है एक स्ट्रेट लाइन का दैट मीन्स एट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड वॉट एवर दैल्यू विल बी देयर इन प्लेस ऑफ दिस दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिन यही तो पी है ना यही तो पी है ऐसा टाइप का इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है इस टाइप में कन्वर्ट करने के बाद राइट right साइड में इस जगह जो भी वैल्यू होगा फाइव आ सकता है सिक्स आ सकता है सेवन आ सकता है यही वैल्यूज होगा ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ठीक है एक एग्जांपल कर लेते हैं इजी होगा ठीक है ओके जस्ट रेट द क्वेश्चन रेड्यूज द लाइंस रेड्यूज द लाइंस रेड्यूज द लाइंस जस्ट राइट ए क्वेश्चन यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ओके ओके Let's write the question. Reduce, reduce the lines. Three x minus four y. Three x, three x minus four y plus four equals to zero. And four x minus three y. Four x minus three y plus twelve equals to zero. To the normal form. Two. the normal form and check which one is nearer to the origin so that means two lines hain दोनों लाइन शुड बी कन्वर्टेड टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो इफ वंस दिस विल बी कन्वर्टेड टू द नॉर्मल फॉर्म देन आफ्टर दैट आई थिंक वॉट एवर द वेल्यूज विल बी प्लेड दैट मीन्स विल बी देयर इन द राइट हैंड साइड दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिन ओके हाउ जस्ट वाइट दिस गिवेन देखो यहां पर गिवेन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू नाउ इस इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे देखो यहां पर ए क्या है यार ए इक्वल टू वट थ्री बी इक्वल टू माइनस फोर सी इक्वल टू माइनस फोर x प्लस बी प्लस सी सी इक्वल टू प्लस फोर सो फॉर्मूला क्या है माइनस ए बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इंटू एक्स माइनस बी बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इंटू वाई मोड सी बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर सो ए बी सी का वेल्यू आपको पता है दिज आर दैल्यूज ऑफ ए बी सी जस्ट प्लेस दिस वेल्यूज माइनस थ्री बाई रूट ओवर स्क्वायर है दैट मीन्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर प्लस माइनस फोर होल स्क्वेयर माइनस ऑफ माइनस फोर बाई रूट ओवर माइनस थ्री होल स्क्वेयर प्लस माइनस फोर होल स्क्वेयर ये एक्स ये वाई इक्वल्स टू सी मतलब फोर बाई रूट ओवर माइनस थ्री होल स्क्वेयर 
और इधर माइनस फोर होल स्क्वायर सो माइनस थ्री एक्स बाई नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस फोर वाई बाई नाइन प्लस सिक्सटीन मॉड फोर बाई रूट ओवर नाइन प्लस सिक्सटीन सो दैट मीन्स माइनस थ्री एक्स बाई रूट ट्वेंटी फाइव प्लस फोर वाई बाई रूट ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू मॉड फोर बाई रूट ट्वेंटी फाइव ठीक है दैट मीन्स दिस पार्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यही तो है पी का वेलो यही है ना पी का वेलो दैट मीन्स रूट ट्वेंटी फाइव को हम लोग थोड़ा बहुत फोर बाई फाइव पे लिख सकते हैं यूनिट ओके सिमिलरली जो अदर इक्वेशन है इसका भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं है नहीं अच्छा तो वो निकाल लो ये फर्स्ट लाइन है हम्म तो सेम इसी तरह ही उसका ये आंसर रख दो बाकी फॉर दिस इक्वेशन 4x एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो ए यहां पर 4 है b यहां पर माइनस थ्री है c इक्वल्स टू ट्वेल्व है सो so, a बाई दैट मीन्स फोर बाई माइनस ए बाई माइनस ए बाई रूट ओवर फॉर्मूला क्या होता है माइनस ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई और इक्वल्स टू मॉट सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो माइनस ए मीन्स ए क्या होता है यहां पर फोर ए यहां पर फोर दट मीन्स फोर बाई रूट ओवर फोर स्क्वायर प्लस माइनस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ दिस माइनस थ्री बाई रूट ओवर फोर स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई रूट ओवर फोर स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर सो दैट मीन्स माइनस फोर एक्स बाई फाइव सेम एक ही बात है थ्री वाई बाई फाइव और इधर ट्वेल्व बाई फाइव तो इक्वेशन नंबर टू का ये आंसर आया है ट्वेल्व बाई फाइव और ये इसका इक्वेशन आया है फोर बाई फाइव दैट मीन्स इक्वेशन नंबर टू जो है ओरिजिन से ट्वेल्व बाई फाइव यूनिट दूर है और फर्स्ट लाइन जो है वो फोर बाई फाइव यूनिट दूर है तो दैट मीन्स ये दोनों में से स्मॉलर कौन सा है सो so, ऐसे लिखना है हियर 4 बाई फाइव आई थिंक स्मॉलर देन ट्वेल्व बाई फाइव सो आई थिंक फर्स्ट लाइन ये किसका डिस्टेंस है फर्स्ट लाइन का शायद सो फर्स्ट लाइन इज नियर टू द ओरिजिन बस यही कॉन्सेप्ट है नियर टू द ओरिजिन हो गया तो आपको वन ओवर द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट जस्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज नियर टू द ओरिजिन व्हिच इज नियर एंड व्हिच लाइन इज नियर टू द ओरिजिन दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस नॉर्मल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जस्ट लाइक दैट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विल बी गिवन लाइक दैट आफ्टर दैट यू शुड कन्वर्ट दिस जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो आफ्टर गेटिंग द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन The right hand side, whatever, whatever the values will be there in the right hand side, that will be the distance from the origin. So, if once you have got uh, the distance from the origin of any line, then you will say that uh, no, this line is ah uh, is uh, located at this distance hmm? is located actually four by five unit from this origin. You can say twelve by five, whatever the value, just uh, according to the question, the value will be different. Okay. बट राइट साइड में जो भी वेलो होगा वही तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर एक बार आपको पता चल गया चार लाइन हो दस लाइन हो पंद्रह लाइन हो जो भी हो ओरिजिन से कौन सा एकदम सामने है वो आप इजीली बोल सकते हैं ऐसे लाइन जस्ट लाइक दैट तीन लाइन भी दे सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में क्या हो सकता है तीन लाइन भी दे सकते हैं बोला जाएगा हुई चीज नियरेस्ट टू द ओरिजिन तो ऐसे ही तीनों लाइन का अलग अलग करके आप नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे यहां पर तीन मिलेगा आपको तो तीनों में से सबसे छोटा जो होगा वही लाइन 
और इज से नियरेस्ट होगा बस हो गया है नहीं वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑल्सो ओके ना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड लिटिल बिट टफ क्वेश्चन ऑल्सो ओके जस्ट विच क्वेश्चन जस्ट वी आर गोइंग टू सोल्व नाउ द लाइन टू एक्स माइनस एन दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड ओके बट फॉर द क्लियरिंग कॉन्सेप्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व ओके ओके ना I just want to make you intellectual and intelligent in my subject also, and that's why just I am solving different types from different pattern of questions so that your uh, your actually this your thinking ability, your decision making ability will be grown up more and more. Okay, and uh, so that uh, whenever this situation will be actually this will be uh, faced uh, by you in the exam hall. so in any situation okay so decision making if you have the sufficient decision making power if you have the problem solving accuracy then any questions and anything can be solved okay anything anything any problems can be sorted out if you have the decision making power and this problem solving accuracy and that's why just i am solving different types of questions okay so that you will be confident Ah, more and more in my subject. So now this type of questions are solved in the class. So no need to be scared. Just we have to go through our classes. Okay. Now the line two x minus y equals to five. The line. The line two x minus y equals to five. turns about the point on it turns about the point turns about the point on it whose ordinate and abscissa are equal whose ordinate and whose ordinate and abscissa are equal okay throw an angle throw an angle 45 degree okay in the anti clockwise direction in the anti clockwise direction anti clockwise direction find the equation of the line in the new position find the equation of the line in new position that means a line is there equation is given okay so at present this line uh is located on the x axis as well okay and after some time after some time this line this given line uh moves anti clockwise anti clockwise that means actually this uh, if this line will be like that okay will be like that clockwise means just like that as anti clockwise means aise hoga okay if the present so, uh, position of this line will be like that okay then anti clockwise that means it will move like that okay so if you draw the figure here if you draw the figure it is your x axis and it is your y axis okay now it is your line and line equation is given twice x minus y equals to 5 okay and this angle actually we don't know how much this angle 
जस्ट लेट अस टेक थीटा ले सकते हैं गिवन लाइन देखो तो गिवन लाइन ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव अच्छा दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस फाइव अच्छा ये स्लोप इंटर ये देखो तो आ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना ये एक्स के साथ जो है वो क्या होता है एम है सो हियर एम इक्वल्स टू टेन एंगल क्या है थीटर इक्वल्स टू कितना है टू है देखो है कि नहीं एम इक्वल टू टेन थीटर इक्वल्स टू टू दैट मीन जो लाइन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उस लाइन का हम लोगों ने स्लोप निकाल के रखा है If in the nearest future, if anywhere this slopes slopes uh, concept hmm, uh, needs to be used, we will use this too. Okay, the slope is known here. Now, in here it is your screw. That means, एक दो यहाँ पर बट turns about the point on it whose ordinate and abscissa are equal. Just look at this line. एक पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है गिवन लाइन के ऊपर ही है अब ये पॉइंट को सेंटर करके ये लाइन रोटेट हो रहा है दैट मीन्स यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है ठीक है यहां पर जैसे ये एक स्क्रू लगा हुआ है ये स्क्रू यहां पर फिक्स्ड है तो लाइन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है दैट मीन्स एंटी क्लॉक मूव कर रहा है सो so, ये स्क्रू है दैट मीन्स एक पॉइंट है जिस पॉइंट में ऑर्डिनेट और एप्सिसा दोनों इक्वल है ऑर्डिनेट और एप्सिसा मतलब क्या है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा एडवांस नहीं मैं बट आई थिंक टू वरी अबाउट दैट ओके सो लेट अस टेक लेट अस टेक ए पॉइंट अच्छा यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है तो ले लेते हैं बीटा कोमा बीटा ओके लाइन ऑन टू आई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है कौन सा पॉइंट बीटा कोमा बीटा देट मीन ये पॉइंट जो है बीटा कोमा बीटा है अब ये जो लाइन है एंटी क्लॉक वाइज दैट मीन्स ये जो लाइन अब थोड़ा इस पोजिशन में आ गया है एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है दैट मीन्स ऐसा मूव कर रहा है ना तो अभी न्यू पोजीशन ऐसा होगा है कि नहीं कितने डिग्री एंगल में मूव किया है ये एंगल कितना है 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी 45 डिग्री एंगल करके मूव हुआ है तो अगर ये 45 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल दैट मीन्स ये भी 45 डिग्री होगा है कि नहीं हुँ? अब देखो ये 45 है ये थीटा है तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है हम लोगों ने ये चीज जो है बहुत पहले डिस्कस किया है ठीक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल दैट इज ये एंगल का मेजरमेंट ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 150 डिग्री 130 डिग्री क्या होगा इसका वेलो हम लोग निकाल सकते हैं ये जो बाहर का एंगल है इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल इसका वेलो किसके साथ इक्वेल होगा ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ जाके आपको दो इंटीरियर एंगल्स मिलेगा दैट मीन थीटा एंड फोर्टी फाइव दोनों का साम के साथ इक्वल होगा थीटा प्लस फोर्टी फाइव दैट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा प्लस फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनाता है कैन आई फाइंड द स्लोप हियर और बेस्ट यू कैन फाइंड टू जस्ट राइट दैट The slope of the new line, slope of the new line is here. Slope of the new line. Okay. Ah, is ke ek m one de do. Hmm. Is ke m two de do. Agi. सो स्लोप ऑफ द न्यू लाइन तो टेन एंगल कितना है थीटा प्लस फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है एंगल जितना होगा स्लोप तो उसका टेंजेंट ही होगा अब यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा टेन ए प्लस बी ये फॉर्मूला भी आप लोग रफ में लिख रखिए 
टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी ये फॉर्मूला है अब यही फॉर्मूला यहां पर यूज करें तो टेन ए टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी राइट ओके टेंथ टेन का वैल्यू तो हम लोगों को पता है टू टेन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू कितना है वन जस्ट फोर द वैल्यूज टू प्लस वन बाय वन माइनस टू इंटू वन टेंथ टेन का वैल्यू क्या है वन है ना तो थ्री बाय माइनस वन दैट मींस यहां पर So, M2 equals to minus 3. M2 equals to minus 3. So, new position में new position में ये जो dotted line है इसका slope क्या मिला minus 3 मिला ठीक है हो गया अब देखो ये जो तुमने बोला है ना ये position ये dotted line जो है ये भी तो beta कोमा beta point से तो pass होता है है कि नहीं यहां पर बीटा को बीटा ये बीटा का वेलो निकालना आपको जरूरत है ओके अगर आपको बीटा का वेलो मिल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा है कि नहीं ये पॉइंट देखो डॉटेड लाइन के ऊपर भी लाई करता है तो डॉटेड लाइन का स्लोप मिल गया अब डॉटेड लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कोर्डिनेट अगर पता हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इजिली हम लोग निकाल सकते हैं ओके तो यहां पर देखो सिंस बीटा कोमा बीटा लाइंग ऑन ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव सो टू बीटा एक्स के जगह बीटा वाई के जगह पे बीटा फाइव दैट मीन्स यहां पर बीटा का वेल्यू क्या मिला फाइव लो सो पॉइंट इज फाइव कमा बीटा कमा बीटा है ना तो फाइव कमा फाइव लो तो लिखो सो द इक्वेशन सो द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन एक एक लेक्चर का जो है एक एक वर्ड आपको ठीक तरह से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ठीक है इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन व्हिच passing through passing through 5 comma 5 and having slope minus 3 is to slope aapko pata hai that means m pata hai point pata hai that means x1 y1 pata hai to kaun sa form use karna hai y minus y1 m x माइनस एक्स वन बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सो y माइनस वाई वन एम मीन्स एक्स माइनस एक्स वन अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो फाइनल आंसर मिल जाएगा सो y माइनस फाइव माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन दैट मीन्स थ्री एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स ये होगा आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन ऑल्सो ओके सो यू शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द बेटर एक्सपेंसिंग राइट ठीक है अच्छा फिर uh, एक क्वेश्चन लेकर रखो ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा शो दैट द ओरिजिन शो दैट द ओरिजिन शो दैट द ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंट शो दैट द ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंट ये लिखो शो दैट द ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स शो दैट द ओरिजिन इज इक्वी मतलब इक्वल इक्वी डिस्टेंट 
from the lines from the lines 4x plus 3y 4x plus 3y plus 10 equals to 0 5x minus 12y plus 26 equals to 0 7x plus 24y minus 50 equals to 0 so as I told you in the last solutions while we were solving uh, the first question distance from the origin okay two lines are there and 4 by 5 and number 20 by 5 uh, I think uh, the distances are there same here every three equations are there so every general straight line equation should be converted to the normal form of the straight line after getting the normal form you will get something you will get some values in the right hand side so equidistant matlab hai origin se tino line ek hi distance mein located hai that means origin se distance aapka same hoga so that means aapko verify karna hai right side mein jo answer aayega after converting uh, these equations to the normal form right side mein jo answer aa raha hai wo oh, right side mein jo answers aa raha hai wo kya equal aa raha hai yani equal to aana chahiye prove that show that hai equal hi aayega theek hai to aap log dekhenge theek hai agar equal aaya to that means origin se sabka distance agar equal aaya that means kya hai equidistant yaad rakhna theek hai ye aap log ko ye aapko homework rahega theek hai acha koi bhi do line given hai two lines okay two lines are given okay how can you find the point of intersection of these two lines two lines equations are given so if the equations are given and if you want to find the point of intersection coordinates then you need to solve these two equations by using elimination method substitution method comparing method cross multiplication method whatever it is okay just like your uh, just a junior classes concept class 10 concepts okay just i think in the linear equation of two variables linear equation in two variables this chapter was there okay and uh, in that chapter i think uh, the the graphical representation was also there so in the graphical representations you actually just uh, uh, the whenever just you uh, just uh, you uh, uh, just you were finding hmm, the point of intersection of the two lines then i think you had you had used uh, uh, the elimination method substitution method cross multiplication method blah 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 okay so just like that just like a junior concept junior classes concepts you need to find the point of intersections of the two lines okay here also just find the equation of the find the equation of the medians find the equation of the medians of the triangle find the equation of the medians of the triangle find the equation of the medians of the triangle find the equation of the medians of medians of the triangle formed by the lines formed by the lines x minus 3y minus 2 equals to 0 5x minus 3y plus 2 equals to 0 that means a triangle hai. and regarding the median concepts I think we had discussed uh, before about this median concepts median means a line which is passes through a point and bisect the opposite line as it is just it will be the middle point and here also the same thing middle point here also the same thing middle point according to this question the lines 
equations are given. That means this equation x minus 3y minus 2 equals to 0 and 5x minus 3y plus 2 equals to 0. Three new equations given, but the vertices are not given. Okay, you need to find the equations of the median lines. That means D E F. Okay, given the sides of triangle x plus y minus 6 equals to 0, equation number 1 x minus 3y minus 2 equals to 0, equation number 2. 5x minus 3y plus 2 equals to 0, equation number 3. These are the equations of the triangle. Okay? Now you need to find the coordinates of A, B, C. Because if you want to find the equations of the medians, then I think D point, E point and F point need to be found first. So without this coordinates D, E, F, you can't find the equation of the medians here. Okay? So at least you, if you have found uh, this point D, E, F, then I think using the two points concepts, you can find the equations of the straight lines also. Okay? You have the formula also regarding these two points. So our prime target is to find the D, E, F coordinates. So for that, at first we need to find the A, B, C coordinates and after getting this A, B, C coordinates, we can use the middle point theorem because this D, E, F are the middle points. Okay, so if you get A, B, C, then D, E, F is not a matter here. Okay? So just let us find the ABC coordinates first. So how can you find the ABC coordinates? Just like that. If I have AB equation or AC equation solve, I think A, B, AC. Because AB and AC are the intersecting point. Is A, right? So solving. Okay, who is this? This is AB. Keep it. Okay? Then this is BC. And this is AC. So solving 1 and 3. So x plus y minus 6 equals to 0. 5x minus 3y plus 2 equals to 0. So you can multiply by 3 and multiply by 1. So you can multiply by 3 and multiply by 1. So you can 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 multiply by 1. और यहाँ पर है 5x minus 3y plus 2 equals to zero तो plus करेंगे ये 8x और यहाँ पर minus 16 that means x equals to two x equals to two तो if you are getting x equals to two then from this equation from one okay 2 plus y minus 6 equals to 0. That means y equals to I think 4. Okay. So, so point A. Aapko mil gaya. Point A kitna hai? 2 comma 4. A point mil gaya? 2 comma 4. Similarly we can find the C and the B point coordinates also. Okay. So, for getting this B point, अच्छा A point तो मिल गया ना, तो मिटा दो उसको। अब B point निकालने के लिए कौन सा कौन सा equation यहाँ पर solve करेंगे? Solving, solving, अच्छा, B, ना? A B और B C, that means solving one and two, A B और B C solve कर लेते हैं, है कि नहीं? That means x plus y minus six equals to zero. X minus 3y minus 2 equals to 0. अब दोनों के बीच minus करेंगे तो ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, ये भी plus हो जाएगा. तो फिर ये cancel, 
ये हो जाएगा आपका फोर वाई और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस फोर इक्वल्स टू वन इट इज वाई इक्वल्स टू वन तो फ्रॉम वन फ्रॉम वन फ्रॉम वन क्या है एक्स प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू फाइव आई थिंक ठीक है एक्स इक्वल्स टू फाइव तो यहां पर बी पॉइंट आपको क्या मिला फाइव कॉमा वन ये बी पॉइंट सिमिलरली वी कैन सॉल्व ए सी एंड बी सी ओके इक्वेशन टू एंड थ्री ए सी एंड बी सी सॉल्व करेंगे तो सी पॉइंट मिल जाएगा सिमिलरली सिमिलरली सॉल्विंग टू एंड थ्री टू एंड थ्री सॉल्व कर लेते हैं एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो तो यहां पर माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा देखिए ये कैंसिल तो यहां पर हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन सो फ्रॉम टू माइनस वन माइनस थ्री वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो दैट इज वाई इक्वल्स टू माइनस वन वाई इक्वल्स टू माइनस वन सो सी पॉइंट सी पॉइंट आपको मिल गया माइनस वन को माइनस वन लो सी पॉइंट भी आपको मिल गया माइनस वन को माइनस वन कैलकुलेशन को फ्री से थोड़ा वेरीफाई कर लेना वाई दैट इज राइट और रॉन्ग बिकॉज मे बी द कैलकुलेशन कैलकुलेशन फिर से वेरीफाई कर लेना ठीक है अच्छा तो यहां पर अच्छा एबीसी पॉइंट मिल गया फर्स्ट टारगेट इज कंप्लीट नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द कोडिनेट ऑफ डी एफ नाउ D पॉइंट D पॉइंट ये दोनों का मिडल पॉइंट है ठीक है नहीं तो मिडल पॉइंट थियर यूज करना है टू प्लस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू फोर प्लस वन बाई टू दैट मीन्स सेवन बाई टू और ये फाइव बाई टू दैट मीन्स D पॉइंट मिल गया D पॉइंट मिल गया E मतलब ये फाइव माइनस वन बाई टू वन माइनस वन बाई टू दैट मीन्स ये तो फोर टू कोमा जीरो एफ पॉइंट टू माइनस वन बाई टू फोर माइनस वन बाई टू दैट मीन्स वन बाई टू थ्री बाई टू ये आपका एफ पॉइंट तो यहां पर मीडियंस कौन सा कौन सा है मीडियंस का नाम क्या क्या है देखो तो मीडियंस क्या क्या है ए ई एक है फिर बी एफ एक है और सी डी तीसरा ये तीन मीडियंस हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ अब निकालो इक्वेशन ऑफ ए ई बस ई पॉइंट भी पता है आपको ए पॉइंट भी पता है टू कमा फोर तो बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन दो पॉइंट तो बस y माइनस ए ठीक है ना ए अच्छा ये y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन वाई टू मीन्स जीरो वाई टू माइनस वाई वन x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है नहीं तो y माइनस फोर बाई माइनस फोर इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई जीरो तो डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा यहां पर बोलोगे तो इन्फिनिटी नहीं करना है इक्वेशन निकालना है ना 
तो डायगोनल मल्टीप्लाई कर लो x माइनस टू इक्वल टू जीरो आ रहे हैं दैट मीन्स x इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू ठीक है ये है आपका ए का इक्वेशन नाउ इक्वेशन ऑफ ए के बाद कौन सा है बी एफ बी एफ एक्स इक्वल टू टू मिला कैसे बताया ना ये इन्फिनिटी टू माइनस टू जीरो इन्फिनिटी होना चाहिए इन्फिनिटी नहीं करना है इक्वेशन निकालना है ना तुम्हें इस तरह डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल ये जीरो हो गया और इधर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इसलिए एक्स इक्वल टू टू तो बी एफ बी एफ अब एक्स इक्वल टू टू निकला तो हम लोग क्या करें कुछ नहीं करना है बी एफ वी कांट डू एनीथिंग ओके तो बी एफ मीन्स बी पॉइंट आपको पता है बी पॉइंट फाइव कमा वन फॉर्मूला तो सेम ही है y माइनस वाई वन दैट मीन्स वन वाई टू माइनस वाई वन बी एफ एफ पॉइंट कौन सा है ये तो y टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है अब थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लो y माइनस वाई वन ये तो हाफ हाफ और इधर एक्स माइनस फाइव इधर होगा माइनस नाइन बाई टू 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 कैंसिल तो इधर माइनस नाइन वाई माइनस माइनस प्लस नाइन इक्वल टू एक्स माइनस फाइव दैट मीन्स एक्स प्लस नाइन वाई एक्स प्लस नाइन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो आपका मिल गया बी एफ का इक्वेशन दैट मीन्स ये दूसरे मीडियम का इक्वेशन भी आपको मिल गया कौन सा बाकी है अब कौन सा बाकी है ए मिल गया बी एफ मिल गया सी डी सो इक्वेशन ऑफ सी डी इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल सो इक्वेशन ऑफ सी डी इक्वेशन ऑफ सी डी बस सी पॉइंट वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन दिट इज वाई प्लस वन फाइव बाई टू प्लस वन एक्स प्लस वन सेवन बाई टू प्लस वन दिट इज वाई प्लस वन सेवन बाई टू एक्स प्लस वन नाइन बाई टू 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 कैंसल दिट मीन्स नाइन वाई प्लस नाइन और देर सेवन एक्स प्लस सेवन दिट मीन्स सेवन एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो इट इज द थर्ड मीडियन इक्वेशन सो दिस आर द मीडियम इक्वेश ट्राइंगल ओके सो जस्ट लाइक दैट इफ यू आर जस्ट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द इंटरसेप्टिंग पॉइंट ऑफ द टू लाइन देन यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मैथ यू हैव ऑल्सो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ऑल्सो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड इज वेरी शॉर्ट जस्ट इफ यू यूज दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड दैट विल बी यूजफुल एंड दैट विल बी गुड ऑल्सो ओके सो ऑल द ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी जस्ट यू कैन सी ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी कॉम्प्लीकेटेड एंड वेरी मच टफ ऑल्सो so you need to solve this type of questions for the better experiencing for the better marks okay so that you can face this type of questions in the nearest future because in the, it may be yeah, it may come in the in the jw main and advanced level exams okay so it may come in the board exams also that means in the final exams okay and the concepts and uh, the uh, and the formulas and the theories uh, also uh, i think uh, supposed to be used in the different concepts in other subjects also physics chemistry in mathematics also so you need to solve and you need to gather this type of concepts and this type of knowledge from the different solutions from this type of solutions actually okay so in the next lecture just we will solve this type of questions again again okay so milte hain next video mein till then stay safe and stay healthy and if you like my videos if you like my lectures please subscribe like and share my channel okay thank you very much for joining my classes bye jai Oh